नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या एम पी एस सी थोडक्यात या चॅनलवर तर या व्हिडिओमध्ये आपण आत्मनिर्भर भारत आणि त्याचबरोबर जे भारत सरकारने वीस लाख करोड रुपयाचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेलं आहे तर त्याबद्दल आपण डिटेल माहिती घेऊया आणि त्या पॅकेजमधील जे एम एस एम ई सेक्टर आहे तर त्याच्याबद्दल संपूर्ण घोषणा झालेल्या आहे तर त्या घोषणा आपण काय आहे तर ते आपण डिटेलमध्ये बघूया तर आपल्याला माहीत आहे काही मागील काही महिन्यापासून कोरोना व्हायरसचं जो थैमान आहे संपूर्ण जगभर किंवा आणि भारतामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे आणि त्यामुळे जे अर्थव्यवस्थेचं जे नुकसान होत आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे तर त्यामुळे भारत सरकारने हे आत्मनिर्भर भारत आणि जी पॅकेजची घोषणा केली आहे तर त्याबद्दल आपण सगळी माहिती घेऊया तर या व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवातीला एम एस एम ई साठी जो आर्थिक पॅकेज आहे तर त्यामध्ये काय घोषणा केल्या ते बघणार आहोत त्यानंतर जो आत्मनिर्भर भारत आहे तर त्याचे जे पाच पिलर्स आहे पाच थंब आहे तर ते काय ते सुद्धा आपण बघूया आणि त्याचबरोबर एक महत्वाचं म्हणजे परीक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे एम एस एम ई चे जे नवीन व्याख्या आहे तर ते काय तर ते सुद्धा आपण बघूया तर त्या अगोदर जे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे तर यांनी बारा मे दोन रोजी वीस लाख करोड रुपयाच्या स्पेशल आर्थिक पॅकेजची त्यांनी घोषणा केलेली आहे तर त्या पॅकेज बद्दल त्यांनी डिटेल माहिती दिलेली नव्हती त्यांनी म्हटलं होतं की जे भारताच्या वित्तमंत्री आहे निर्मला सीतारामन तर हे याबद्दल संपूर्ण माहिती देणार आहे तर जे आपल्या वित्तमंत्री आहे त्यांनी एम एस एम ई सेक्टरसाठी सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये त्यांनी जाहीर केलेला आहे तर ते आपण बघणार आहोत तर त्या अगोदर आपण जे विविध देश आहेत जगामधील त्यांनी हा जो कोरोना व्हायरस संबंधित त्यांनी आर्थिक पॅकेज काय काय जाहीर केलेलं आहे त्यांनी त्याच्या जीडीपीचे किती पर्सेंटेज आहे ते बघूया आणि त्यामुळे आपल्याला एक अंदाज येऊ शकतो की आपलं जे आर्थिक पॅकेज आहे ते किती मोठं आहे आणि याची परिणाम काय होऊ शकतात तर तुम्ही सुरुवातीला बघू शकता तर जे जपान आहे तर जपानने त्याच्या जीडीपीच्या एकूण एकवीस पॉईंट एक पर्सेंट एवढं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेलं आहे अमेरिकेने तेरा पर्सेंट स्वीडनने बारा पर्सेंट जर्मनीने दहा आणि भारताने दहा पर्सेंट तर जीडीपीच्या दहा पर्सेंट एवढं आर्थिक पॅकेज आपल्या सरकारने जाहीर केलं आहे तर सुरुवातीला आपण जे आत्मनिर्भर भारत याची जी संकल्पना आपले जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे त्यांनी त्या भाषणात केली होती तर त्याबद्दल आपण जे पाच स्तंभ त्यांनी सांगितले होते तर ते आपण डिटेलमध्ये बघूया जे पाच स्तंभ आहेत ते तुम्ही बघू शकता तर त्यामधील पहिलं त्यांनी म्हटलं होतं की अर्थव्यवस्था म्हणजे इकॉनॉमी तर इकॉनॉमी बद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की जे आपली इकॉनॉमी आहे तर ते एक आपल्याला इन्क्रिमेंटल चेंज नसून एक तर ते कशाप्रकारे क्वांटम जम्प म्हणून समोर जाईल तर त्यासाठी त्यांनी एक महत्वाची त्यामध्ये म्हटलं होतं की त्यानंतर त्यांनी दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगितली होती की मूलभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ज्यामध्ये रोड येते लाईट येते आणि ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत तर ते आपलं वर्ल्ड क्लास लेवलचं झालं पाहिजे आणि एक एक्झाम्पल सेट झालं पाहिजे संपूर्ण जगासमोर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते कशा प्रकारे असलं पाहिजे त्यानंतर त्यांनी तिसरी महत्वाची यामध्ये पिलर सांगितलं होतं ते म्हणजे व्यवस्था तर जी आपली सिस्टीम आहे तर ती जी सिस्टीम आहे आपली जी सगळी टेक्नॉलॉजिकल ड्रिव्हन झाली पाहिजे म्हणजे आपण सध्या एकविसाव्या शतकात आहोत तर जे टेक्नॉलॉजी यूज करून आपण सिस्टीम कशा प्रकारे इम्प्रूव्ह करू शकतो तर त्यामध्ये कशा प्रकारे बदल करू शकतो तर ते आपली तशा प्रकारची सिस्टीम तयार झाली पाहिजे त्यानंतर त्यांनी चौथा महत्वाचा पॉइंट म्हणजे लोकसंख्यकीय क्षमता म्हणजे व्हायब्रंट डेमोग्राफी तर आपल्याला माहित आहे आपल्या देशामध्ये जे युवा लोक आहेत त्यांचं त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांची लोकसंख्या आहे आणि त्यांच्यामध्ये खूप सारे स्किल सुद्धा आहे तर हे जे सगळं व्हायब्रंट डेमोग्राफी आहे किंवा डेमोग्राफी डिव्हिडंट सुद्धा आपण म्हणतो तर त्याचा आपल्याला कशा प्रकारे लाभ होऊ शकतो तर त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं होतं चौथा पॉईंट त्यानंतर पाचवा पॉईंट आहे मागणी म्हणजे डिमांड तर आपल्या जे देशामध्ये आपली एवढी मोठी लोकसंख्या आहे आणि एवढी मोठी अर्थव्यवस्था आहे तर डिमांड सुद्धा खूप मोठी आहे तर जे डिमांड आणि सप्लाय चेन आहे तर त्याचा पूर्ण क्षमतेचा कसा प्रकारे वापर होऊ शकतो तर त्यामध्ये त्यांनी हा पाचवा पिलर त्यांनी सांगितला होता तर अशा प्रकारे त्यांनी पाच पिलर सांगितले होते तर जे सध्या एक चॅलेंज आपल्या समोर आहे तर त्याला आपण कशा प्रकारे एका ऑपॉर्च्युनिटी मध्ये क्रिएट करून आपण ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी हे अचीव्ह करू शकतो तर त्यांचं हे अशा प्रकारे त्याच्यावर मत होतं त्यानंतर आता आपण हे जे वीस लाख करोडचं आर्थिक प्रोत्साहन आहे त्यामध्ये त्यांनी चार गोष्टी महत्वाच्या सांगितल्या की हे जे आर्थिक पॅकेज आहे यामध्ये चार गोष्टीवर फोकस करण्यात येईल पहिलं म्हणजे जमीन त्यामध्ये लँड त्यानंतर कामगार लेबर त्यानंतर तरलता लिक्विडिटी आणि चौथा कायदा म्हणजे लॉ तर या चार गोष्टीवर फोकस करण्यात येईल या आर्थिक पॅकेजनुसार तर यामध्ये तुम्ही जर दुसरी गोष्ट बघसाल लेबर तर लेबर बद्दल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आणि जे गुजरात गव्हर्नमेंट आहे स्टेट गव्हर्नमेंट त्यांनी खूप सारे चेंजेस केलेले आहेत लेबर लॉज मध्ये तर ते तुम्ही खाली बघू शकता तर त्यामध्ये खूप सारे विषय आहेत तर ते डिबेटेबल विषय आहे खूप लोक त्यावर चर्चा करत आहे आणि जे संपूर्ण वीस लाख करोडचं पॅकेज आहे तर त्यामध्ये त्यांनी तीन गोष्टी महत्वाच्या म्हटल्या होत्या की आरबीआयची लिक्विडिटी आणि त्यानंतर जे आणि त्यानंतर जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
नक्की कळेल की एम एस एम ई सेक्टर म्हणजे काय आणि त्यामध्ये जे घोषणा केलेल्या आहेत ते किती महत्वाचे आहेत ते तर तुम्ही जर आपण बघसाल तर जे आपली अर्थव्यवस्था आहे तर त्याचे आपण तीन प्रकारात जर साधारणतः वर्गीकरण केले विभाजन केले तर त्यामध्ये तीन महत्वाचे जे सेक्टर्स आहेत ते म्हणजे प्रायमरी सेक्टर त्यामध्ये फिशिंग फार्मिंग आणि मायनिंग येते त्यानंतर जे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आहे त्यामध्ये जे फॅक्टरीज आहे किंवा जे मिल्स आहे तर ते त्यामध्ये येतात त्यानंतर जे सर्व्हिस सेक्टर आहे त्यामध्ये बँकिंग रिटेल शॉप रेस्टॉरंट ट्रान्सपोर्टेशन तर या सगळ्या गोष्टी येतात तर जे एम एस एम ई सेक्टर आहे तर ते महत्वाच्या दोन सेक्टरमध्ये येते एक म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये तर त्याचा प्रायमरी सेक्टरशी तेवढा संबंध नाही तर एम एस एम ई हे महत्वाचे म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये याचा महत्वाचा रोल आहे तर आता आपण एम एस एम ई सेक्टरबद्दल बघूया तर तुम्ही बघू शकता सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग त्यालाच आपण मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायजेस असे सुद्धा म्हणतो तर त्याचं एवढं महत्व काय तर त्यात आपण बघूया तर जे एम एस एम ई सेक्टर आहे जर तुम्ही आपली पूर्ण भारताची अर्थव्यवस्था बघसाल त्यामध्ये जो रोजगार बघसाल तर जवळपास बारा करोड लोकांना हा जे सेक्टर आहे हे रोजगार देते तर त्यामुळे तुम्ही यामध्ये एक अंदाज लावू शकता की हे किती मोठं सेक्टर आहे आणि या सेक्टरवर किती लोक हे डिपेंडेंट असणार तुम्ही जर अॅग्रिकल्चर सेक्टर सोडसाल तर हे सगळ्यात मोठं सेक्टर आहे की सगळ्यात जास्त लोकांना हा रोजगार देते त्यानंतर जे एम एस एम ई सेक्टर आहे ते म्हणजे विशेषतः ग्रामीण भागात जे समाजातील दुर्बल घटक आहे तर त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांचा सर्व समावेशक विकासास प्रोत्साहन देते तर जे ग्रामीण भागामध्ये या सेक्टरचा खूप मोठा एक इम्पॅक्ट आहे तर त्यामुळे हे एक सेक्टर खूप महत्वाचं आहे आपल्या ग्रामीण भागासाठी सुद्धा त्याचबरोबर देशाच्या आर्थिक वाढीत एम एस एम ई सेक्टरचे एकोणतीस टक्के योगदान आहे तर जे देशाची आर्थिक वाढ होते जर शंभर टक्के आर्थिक वाढ होत असेल तर त्यामध्ये एकोणतीस पर्सेंट हे एम एस एम ई सेक्टरचे योगदान आहे आणि त्यानंतर जे देशाची एकूण निर्यात होते म्हणजे एक्सपोर्ट होते तर त्यामध्ये एम एस एम ई सेक्टरचा एकोणपन्नास टक्के एवढा वाटा आहे तर त्यावरून आपल्याला अंदाज लागू शकतो की जे एम एस एम ई सेक्टर आहे असं किती महत्वाचं योगदान आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे तर त्यामुळे आपण याला कशाप्रकारे वाचू शकतो आणि वाढू शकतो याबद्दल सरकार हे निर्णय घेत आहे आणि त्यामुळे जे एम एस एम ई सेक्टरचा जर चांगला ग्रोथ झाला तर भारताची जी अर्थव्यवस्था आहे तर जे आपल्या सरकारला दोन हजार पंचवीस पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करायचे आहे तर या सेक्टरचा खूप मोठा त्यामध्ये वाटा असणार आहे तर तुम्ही सोशल मीडिया किंवा न्यूज चॅनलवर बघत असाल जे मायग्रंट वर्कर्स आहेत तर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ते स्थलांतरित करत असतात रोजगारासाठी तर एम एस एम ई सेक्टरमध्ये सगळ्यात जास्त रोजगार हे मायग्रंट वर्कर्सनाच असतो तर त्यामुळे हे जे सेक्टर्स आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि त्या त्यामुळे हे सरकारने यामध्ये खूप साऱ्या घोषणा केल्या आहेत तर जे एम एस एम ई सेक्टरसाठी घोषणा झाल्या आहेत तर त्या अगोदर आपण जे एम एस एम ईची नवीन व्याख्या तर आता आपण एम एस एम ईची जी नवीन व्याख्या करण्यात आलेली आहे तर ते बघणार आहोत जे एम एस एम ईची संपूर्ण रचना संरचना आहे ते एम एस एम ई ॲक्ट दोन हजार सहानुसार करण्यात आलेली आहे तर त्यामध्ये आपण आता जे एम एस एम ईची पहिली व्याख्या काय होती आणि काय चेंजेस आहे तर ते बघूया तर तुम्ही जर बघू शकता जर एम एस एम ईची सुरुवातीला जे मायक्रो स्मॉल आणि मिडियम एंटरप्रायजेस म्हणजे उद्योग होते तर जो तुमचा मायक्रो उद्योग कोणता म्हणण्यात येतो तर जर तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये आहे आणि तुमची जर इन्व्हेस्टमेंट पंचवीस लाखाच्या कमी असेल तर तुम्ही मायक्रोमध्ये येत होता जर इन्व्हेस्टमेंट पंचवीस लाख ते पाच करोडच्या मध्ये असेल तर ते लघु उद्योगमध्ये येत होतं आणि पाच करोड ते दहा करोडच्या मध्ये असेल तर ते मिडियम मध्ये येत होतं हे मॅन्युफॅक्चरिंग एंटरप्रायजेस साठी झालं तर त्यानंतर जे सर्व्हिस एंटरप्रायजेस म्हणजे सेवा उपक्रम आहे तर त्यासाठी जर तुमची इन्व्हेस्टमेंट दहा लाखाच्या कमी असेल आणि ते मायक्रोमध्ये येत होतं तर दहा लाख ते दोन करोड यामध्ये असेल तर ते स्मॉलमध्ये येत होतं आणि दोन करोड ते पाच करोडमध्ये असेल तर ते मिडियम मध्ये येतो तर हे सुरुवातीच्या व्याख्या होत्या तर त्यामध्ये आता चेंजेस काय करण्यात आले तुम्ही खाली बघू शकता त्यांनी आता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस एंटरप्रायजेस जे ते एकाच केलेलं आहे आणि मायक्रो म्हणजे जर इन्व्हेस्टमेंट एक करोडच्या कमी असेल आणि टर्न ओव्हर पाच करोडच्या कमी असेल तर ते मायक्रो बिझनेसेस म्हणून त्यांनी त्यामध्ये व्याख्या केलेली आहे त्यानंतर स्मॉलमध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की जर तुमचे इन्व्हेस्टमेंट एक करोड ते दहा करोडच्या मदत असेल आणि टर्न ओव्हर पन्नास करोडच्या कमी असेल तर ते स्मॉलमध्ये त्यांनी विभागलेलं आहे आणि त्यानंतर जे मिडियम म्हणजे दहा करोड ते वीस करोडच्या मध्ये इन्व्हेस्टमेंट असेल आणि टर्न ओव्हर शंभर करोडच्या कमी असेल तर ते मिडियम एंटरप्रायजेस म्हणजे मध्यम उपक्रम हे अशा प्रकारचे त्यांनी व्याख्या केलेले आहे तर हे महत्वाचे बदल झालेले आहे तर तुम्ही हे नोट डाऊन करण्याचा प्रयत्न करा कारण की हे जे डेफिनेशन आहे तर यावर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कारण की जे सुरुवातीचे एम एस एम ई चे जे व्याख्या होते त्यावर प्रश्न विचारला गेलेला आहे तर हे जे नवीन व्याख्या आलेला आहे तर मायक्रो बिझनेसेस कोणते स्मॉल कोणते मिडियम कोणते आता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर त्यांनी एकच केलेला आहे त्याची विभागणी कशा प्रकारे केलेली आहे पहिले इन्व्हेस्टमेंटवरच डिपेंड होतं आता टर्न ओव्हर पण त्यांनी एक नवीन
चार इयर म्हणजे तुम्हाला बिना गॅरंटीचे हे चार वर्षासाठी लोन मिळणार आहे म्हणजे कोणत्या प्रकारची जमीन किंवा घर तुम्हाला घाण ठेवा लागणार नाही तर बिना गॅरंटीचे हे लोन मिळणार आहे एम एस एम ए सेक्टरसाठी मोरेटोरियम ऑन प्रिन्सिपल पेमेंट तर तुम्हाला एक वर्षापर्यंत हे जे प्रिन्सिपल पेमेंट आहे याचं कोणत्या प्रकारे तुम्हाला नगदी पण चुक चुकावं लागणार नाही कोणत्या प्रकारचं तुम्हाला भुगतान करावं लागणार नाही एक वर्षासाठी तुम्हाला कोणत्या प्रकारची पेमेंट करावी लागणार नाही या लोनची तर अशा प्रकारे हे एक महत्वाची घोषणा तीन लाख करोड रुपयाचे कर्ज या सेक्टरसाठी त्यांनी देण्याचं ठरवलेलं आहे त्यानंतर जी दुसरी गोष्ट आहे अतिरिक्त वीस हजार करोड रुपयाची सहायता जे एम एस एम ई ऑलरेडी स्ट्रेस मध्ये आहे ज्याच्यावर खूप सारं संकट आहे तर या लॉकडाऊन मुळे मागील दोन चार महिन्यामध्ये तर त्यांच्यासाठी वीस हजार करोड रुपयाची त्यांनी सहायता देण्याचं ठरवलेलं आहे तिसरं म्हणजे एम एस एम ई ची नवीन व्याख्या तर आपण ऑलरेडी आता ती नवीन व्याख्या बघितलेली आहे त्यानंतर आपण चौथा पॉइंट बघूया हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे दोनशे कोटी रुपयापर्यंत जागतिक टेंडर नाकारल्या जातात तर जे सरकार खरेदी करते दरवर्षी तर त्या खरेदीमध्ये जर दोनशे कोटी रुपयापर्यंत सरकारला खरेदी करायची असेल कोणत्या वस्तूची किंवा सेवांची तर त्यांना ते जागतिक टेंडर म्हणजे जगातील जे दुसऱ्या कंपन्या त्याच्याकडून ते खरेदी करणार नाही फक्त जे भारतातील एम एस एम आहे तर त्यांच्याकडून हे सरकार खरेदी करेल दोनशे कोटी रुपयापर्यंतच्या वस्तू आणि सेवा तर त्यामुळे जे एम एस एम ई जे वस्तू आणि सेवा तयार करतात तर त्याला हे एका प्रकारची चांगली मागणी मिळेल आणि सरकार दोनशे कोटी रुपयापर्यंत कोणतेही टेंडर काढणार नाही जगातील विविध वस्तू खरेद्याकरता ते एम एस एम ईकडून जे आपल्या भारतामध्ये तयार होतात तर त्यांच्याकडून ते खरेदी करण्याचा हे त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे हे चौथं त्यामध्ये एक महत्वाचा पॉईंट आहे पाचवा पॉइंट आहे पन्नास हजार करोडची इक्विटी इन्फ्युजन फॉर एम एस एम ई थ्रू फंड ऑफ फंड तर जे एम एस एम ई ऑलरेडी चांगल्या परिस्थितीत आहे चांगले काम करत आहे तर त्यांचा जो उद्योग आहे अजून त्याची ग्रोथ वाढण्यासाठी पन्नास हजार करोडची त्यांनी इक्विटी त्यांनी तयार केलेली आहे तर सहावा पॉइंट आहे ई मार्केट लिंकेज जर ते एम एस एम ई जे तयार केलेलं वस्तू व सेवा आहे तर त्याचं जे ई मार्केट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जसं अमेझॉन फ्लिपकार्ट आहे हे ई कॉमर्स कंपन्या सुद्धा आहे तर त्याच्या थ्रू कशा प्रकारे आपण त्याचं सेल करू शकतो तर त्यासाठी पण गव्हर्नमेंट हे स्टेप घेणार आहे तर अशा प्रकारे सहा जे महत्वाचे निर्णय एम एस एम ई बद्दल हे गव्हर्नमेंटने घोषणा केलेली आहे याबद्दल आता कि किती लवकर लागू होऊ शकतात हे सगळ्या गोष्टी पाहण्यासारख्या आहे त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता हे दोन चार्ट आहे तर पहिल्या चार्टमध्ये एम एस एम ई किती आहे संपूर्ण भारतामध्ये रुरल एरियात अर्बन एरियात मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये ट्रेड सेक्टरमध्ये तर तुम्ही तुम्ही बघू शकता त्याचबरोबर जे एम्प्लॉयमेंट आहे जे रोजगार एम एस एम ई देते ते किती रोजगार देते रुरल एरियात अर्बन एरियात तर तुम्ही सगळे हे नंबर्स बघू शकता यावरून तुम्हाला एक अंदाज लागू शकतो की जे एम एस एम ई सेक्टर आहे हे जे रुरल एरिया आहे त्याचबरोबर अर्बन एरिया आहे यासाठी किती महत्वाचं आहे तर तुम्ही जर एम एस एम ईचे प्रॉब्लेम बघसाल तर दोन चार महत्वाचे प्रॉब्लेम आहे एम एस एम ई सेक्टरमध्ये ते म्हणजे जे खूप सारे एम एस एम आहे ते रजिस्टरच नाही आहे आणि त्याचबरोबर जे एम एस एम ईला जे फायनान्सिंग होते म्हणजे जे कर्ज देण्यात येते तर त्यामध्ये जे नॅशनलाइज बँक आहे याचा खूप कमी प्रमाणात वाटा आहे तर हे जे दोन महत्वाचे प्रॉब्लेम आहे आणि त्यासाठी सरकारने खूप सारे स्टेप घ्यायला पाहिजे जसं टॅक्समध्ये रिलीफ द्यायला पाहिजे आणि जे पी एम किसान योजना आहे त्या त्याच्या थ्रू पण सरकारने त्यामध्ये पैसे टाकायला पाहिजे तर त्याचबरोबर जे एम एस एम ई प्रोडक्ट क्रिएट करतं तर त्याला कशाप्रकारे डिमांड मिळू शकते याबद्दल पण सरकारने खूप सारे डिसिजन घ्यायला पाहिजे तर अशा प्रकारे एम एस एम ई बद्दल हे जे आत्मनिर्भर भारत आणि जे वीस लाख करोड रुपयाचं पॅकेज आहे यामध्ये घोषणा झालेली आहे तर ही संपूर्ण त्याबद्दल डिटेल माहिती होते तुमचे काही डाऊट असेल किंवा तुमचे काही प्रश्न असेल किंवा तुम्हाला यामध्ये काही आकड्यामध्ये तुम्हाला फेरबद्दल कमी जास्त वाटत असेल तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगू शकता तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि त्याचबरोबर तुमचे मित्र आहेत त्यांना तुम्ही हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जे नवीन व्हिडिओस आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही न विसरता लाईक करा धन्यवाद